Allora ragazzi, buonasera a tutti quanti. E come avete letto su tutti i giornali, faccio questo video per parlarvi di Wainaldo, ma poi faccio anche una chiosa sul calcio mercato. Comunque su tutti i giornali, o qualche giornale, ieri il procuratore di Gin Giorgino Wainaldum è stato a Trigoria. Procuratore Giorgino Wainaldum è stato a Trigoria, ragazzi, quando vanno a Trigoria i procuratori che ci vanno a fare? Si fanno le, le conference call, si fanno le, le chiamate, ci stanno i, tanti, tanti mezzi. Se vanno a Trigoria vuol dire che vanno a, ad ultimare gli ultimi dettagli. A me mi dicono che da, da trattativa avanzata, come vi dicevo, siamo arrivati ai dettagli. Ci siamo, meno dei clamorosi colpi di scena nelle prossime ore, nei prossimi giorni, non lo so, ma io credo che veramente ci siamo. Guainaldo ma sarà un calciatore della Roma. E... Credo che non si è voluto neanche anticipare troppo i tempi proprio per la questione di Bala, per la, la, diciamo il... La... Eh, la presentazione di Dybala ehm, si è voluto dare spazio a sta cosa di Dybala che, ricordate che Dybala doveva essere presentato il 6 agosto e la Roma magicamente ha anticipato il tutto e, ehm, arrivano anche notizie dai parenti di Wijnaldum dalla Francia ragazzi veramente Wijnaldum Guanaldum ci siamo, Guanaldum ci siamo e non si finisce più di festeggiare, oggi la giornata di Baladei e fra poco credo proprio che ci sarà il Guanaldum Day, dopo Guanaldum Day e il calcio mercato della Roma si concentrerà sicuramente sulle uscite che vanno fatte, ripeto ancora oggi anche Zagnolo ancora è sul mercato, poi eh, più passa il tempo e più c'è... C'è il rischio, no? Il rischio, diciamo cioè, che comunque possa rimanere ancora Roma Zagnolo perché non ci sono le offerte giuste. Ma le uscite della Roma le deve fare, le deve fare. Ma la Roma vuole fare un difensore centrale, ragazzi. Io non so nulla per quanto riguarda i nomi De Bailey, De Zagato, non so nulla. Quello che leggo su quello che ha detto Di Marzo, quello che leggo sui giornali, io non ho notizie sul difensore centrale. Su Guanardo, ma sì e lo dico da un po' che il suo canale dove ce l'ho ehm, però mi dicono che se Belotti non trova squadra e la Roma riesce a piazzare Shomurodov Belotti è più, che un, 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 è più di un'idea e che è un calciatore che è monitorato dalla Roma monitorato dalla Roma e vediamo vediamo gli incastri delle cose però ragazzi stiamo a fare una squadra che non finisce più perché se veramente poi bisogna vedere perché se riesce a avere tu c'è possibilità di fare un altro centrocampista frattesi non lo so frattesi se può, si può riaprire io dico che ci stanno ancora le possibilità che si può riaprire frattesi ma se viene frattesi eh, hai visto mai Toreira eh, se può riaprire qualche fronte Certo, bisogna c'è dei giocatori, perché mo, dopo Guainaldum, di bala Guainaldum, qui eh, ancora non viene ceduto nessuno, però ragazzi, eh, bisogna c'è dei, bisogna, bisogna dei calciatori. Bisogna c'è dei calciatori, ma la volontà ancora di non fermarsi da parte de della Roma, di Mourinho, di Diago Pinto, dei Frecchin e fare veramente una Roma ancora più forte. Adesso le notizie degli ultimi minuti, Palomino dell'Atalanta positivo al doping, Ragazzi, a pensare male eh, tante volte non si sbaglia. Credo che tutti abbiamo avuto qualche dubbio su Atalanta, ma è vero che non bisogna fare tu, di tutta un'erba in fascio. È stato preso un calciatore, però ragazzi, il medico dell'Atalanta e qualche cosina c'era che non andava lì. Controlla a sorpresa, adesso magari in preparazione neanche neanche se lo aspettavano credo e ne è stato trovato positivo Palomino c'è cioè, un Atalanta che non parte bene il Napoli che ha ceduto molto e soprattutto il giocatore più forte loro che secondo me è Coulibaly che è un top player Coulibaly è proprio un top player infatti non a caso va al Chelsea e... 
le altre sì, sì, Juve, Milan e Inter, è vero che sono arrivati tanti punti sopra la Roma, ma il mercato che sta a fare a Roma, secondo me, colma quel gap. Eh, poi a Roma in lo scudetto? Non credo, però che a Roma dia fastidio prossimo anno fino alla fine per i primi posti, io ci credo, io ci credo perché la Roma sta diventando una squadra completa, forte in tutti i reparti, con giocatori di esperienza, con giocatori che hanno vinto e con giovani comunque di talento che abbiamo e che stanno crescendo è una squadra che c'è il giusto mix per fare veramente bene ragazzi adesso godiamoci la presentazione ufficiale all'Eura i tifosi, l'abbraccio dei tifosi a Dybala e a breve credo proprio che ci sarà anche quello per Guainaldum dai regà, dai regà, forza Roma stanno, stiamo, stanno, non è che stanno è... non lo so che sta succedendo regà. non lo so che sta succedendo io lo mi sento di grazie, grazie ai presidenti Frecchino per tutto quello che, che, che stanno a fare per, per noi tifosi. Un abbraccio forte.